пшеницы. Интересно, сколько тысячелетий, как ее возделывают люди. И каков путь человеческой мысли от вот этих зерен, которые, в принципе-то, и раскусить невозможно, и до хлеба. Вот допустим, допустим, первобытные люди обнаружили пшеницу. И допустим, они уже научились изготавливать ступки. Но ведь даже в ступке пшеницу не превратить в муку. Из пшеницы очень трудно получить муку. Это слишком твердое зерно. Но если пшеницу замочить, то буквально через сутки она разбухнет, станет помягче, но все-таки сгрызть ее или хотя бы сварить из нее кашу будет все еще невозможно. Но если оставить пшеницу в присутствии влаги хотя бы на неделю, она прорастет. Ей даже земли не надо, только воды и немного тепла. Зерно уже содержит в себе все необходимое для того, чтобы жизнь началась заново. Вот такую пшеницу уже можно положить в казан, либо в горшок, залить водой и попытаться сварить. Это уже будет съедобно. Но если в горшок, либо в казан положить булыги, ну вот такие округлые, да помешивать их палкой, то пшеница рано или поздно разотрется и превратится в такую однородную похлебку. Что касается конкретно этой пшеницы, после замачивания первые три дня мы ее промывали и оставляли лежать на этих подносах. А потом только спрыскивали, орошали влагой. И все. За несколько дней пшеница проросла. Проращивать ее дольше, чтобы ростки набрали хлорофилу, не надо. Потому что иначе блюдо, которое мы собираемся сегодня готовить, будет горчить. А мы готовим удивительно сладкое лакомство. Любимое всеми, кто когда-либо жил в Средней Азии, либо сейчас живет. Впрочем, что я говорю в Средней Азии? Не только в Средней Азии. И Афганистан, и Иран, и Азербайджан, кажется, даже Турция. Ну, все по-разному называют это лакомство, это весеннее угощение. В Узбекистане говорили «сумаляк». Где-то в других регионах говорят «саманак». Готовят это лакомство несколько сот миллионов человек. Все те, кто продолжает праздновать Новый год по-старому, еще до исламскому календарю. Вот это 21, 22, 23 марта. Слышали такое слово? Навруз. Так вот, все народы, которые празднуют Навруз, в той или иной форме готовят сумаляк. Разрешите, я буду называть это блюдо так, как привык с детства. Сегодня я готовлю сумаляк в первый раз в жизни. Ну, конечно, я видел, как его готовлю. Конечно, каждый год нам приносили или баночку, или хотя бы одну пиалу в виде угощения от этого сумаляка. Знаете, чего я не видел? Я не видел, чтобы это лакомство, которое готовить, слово говоря, очень трудно, хоть кто-нибудь продавал. Оно не продается за деньги. Его можно получить только в виде угощения. Либо можно вооружиться казаном, мясорубкой и терпением. Готовиться это лакомство будет часов 10-12. И я отлично понимаю, что никто из моих подписчиков не повторит этот рецепт. Тем не менее, я должен его показать, потому что он должен остаться в истории, потому что он должен быть зафиксированным, потому что он должен войти в мои книги, потому что этот рецепт – очень важная веха в изучении истории кулинарии. Я только что показывал вам каравай роскошного пшеничного белого хлеба. Сумаляк был первым шагом на пути к пшеничному хлебу. Мы еще поговорим об этом. А пока что я перемалываю пророченную пшеницу через крупную решетку мясорубки. Знаете, как это пахнет? Это пахнет жизнью, потому что за эту неделю произошло чудо. Жизнь из семени возродилась. Собственно говоря, мы и празднуем Новый год как возрождение жизни, новый день, новый период. На этих двух подносах уместился всего лишь навсего один килограмм пшеницы. А не надо, чтобы зерно лежало в несколько слоев. Ну, полтора, максимум два слоя 
не больше того. А теперь здесь, наверное, килограмма два с половиной, либо три вот этих ростков. То есть к тому килограмму биологически активного вещества просто-напросто добавилась вода. А сейчас вот в этом месиво из проросшего пшеничного зерна, корешков, ростков необходимо добавить еще воды. Потому что ни сумаляк, ни хлеб, никакую другую еду для человека невозможно приготовить без воды. Без хорошей воды. А у меня сегодня вода не просто хорошая, а отличная. Вода, которая называется Тассай из Казахстана из предгорья Тяньшаня, как раз из тех мест, где люди истори готовили сумаляк. Пока необходимо примерно литра два воды для того, чтобы развести вот это месиво. Можно было бы прям вот так процедить сквозь марлю раствор ожившей муки, ожившего зерна. Но у меня есть идея получше. У меня есть кухонный комбайн, внутри него очень мощные ножи, и я переливаю размоченную пшеницу в комбайн. Я заранее знаю, что мне скажут. Скажут, что раньше, молодик, комбайнов не было. А вот я не знаю, был ли у моего дедушки хотя бы и шах с арбой. Но зато у меня есть автомобиль. Сел у него, нажал на кнопку, и машина поехала. Вот теперь, понимаете ли, есть что процедить. Впрочем, наверное, можно было бы не перемалывать, обойтись одной только мясорубкой. Тем более, что зерна желательно пропустить через мясорубку дважды. Вот она, настоящая аквавита. А не то, что на выдумывали себе там средневековые алхимики. Кстати, у меня к вам есть просьба. Пожалуйста, не показывайте этот ролик диетологам. Они ведь народ начнут вот этим жмыхом кормить, а у нас на этот жмых совсем другие планы. Вы понимаете, да, что содержится в воде, которую мы сейчас отжали? Там, ну, мука, крахмал, там даже белок, там сахара, там даже немного какого-то жира. Но здесь, в этой перемолотой пшенице, питательных веществ все еще более чем достаточно. Поэтому я еще раз пропускаю жмых через мясорубку. Только на этот раз через самую мелкую решетку. И теперь пшеница раздроблена настолько мелко, что еще раз ее мучить в каких-то комбайнах, наверное, смысла нет. Мясорубку вот только промою, чтобы еще побольше пшеничного молока вышло из нее. И вот теперь мне понадобится 3 литра воды тасай, потому что пшеница раздроблена очень мелко. И вот этих питательных веществ должно выйти гораздо больше. Я вот думаю, а как же раньше поступали, когда еще мясорубок не было? Ну, допустим, можно и столочь в ступке. Но процеживали наверняка, обязательно. Значит, это блюдо появилось после того, как люди научились делать ткани. А теперь из одного килограмма пшеничной муки и из 5 литров пшеничного молока Необходимо замесить жидкое тесто. Наверное, чуть пожиже, чем тесто на блины. Наверняка у кого-то возникнет оригинальная идея. А что, если приготовить просто из муки? Но ведь просто мука не прорастет. А молоко у нас именно из пророщенной пшеницы. С весьма активными биологическими веществами. Из пшеничной муки такого не получишь. В принципе, конечно, можно взять муку, насыпать ее в казан, залить молоком, размешать лопаткой и начинать готовить. Но при этом могут остаться комки. Девочки стараются, стараются так, чтобы комков не было. У меня девочек нет. У меня есть кухонный комбайн. И в этом кухонном комбайне я сейчас замешу тесто примерно такое же, как на блины. Может быть, чуть пожиже. Молока получилось довольно много, поэтому придется замешивать два раза. Кажется, тесто размешалось очень хорошо. Можно переливать в казан. Под казаном надо развести огонь из крупных польенев, из корней, из коряк, чтобы этот огонь очень долго горел. И самое главное, чтобы... 
крахмал превратился в кисель. А теперь в руки деревянную лопатку, либо палку и помешивать. Помешивать беспрестанно. Но, чтобы крахмал все-таки не прилип к дну, казан опускает камушки. Да не такие, конечно, а вот такую округлую речную гальку. Здесь нет таких. Вот выбрал, какие есть. Эти и насыплю. Я предполагаю, что камешки в казане раньше были чуть покрупнее. Потому что камешки, вообще-то говоря, заменяли вот этот кухонный комбайн. Потому что за счет камушков-то пшеница и перетиралась. Понимаете? Есть только один казан. Есть пшеница, есть вода и нет жирновов. И люди готовят из пшеницы еду. Похлебку. Хлебово. Прообраз. Предок хлеба. И вот так 12 часов. И вот так всю ночь. Скажите, пожалуйста, это у какой же женщины есть столько времени, чтобы 12 часов стоять над казаном? Где выход? В чем секрет? А секрет очень простой. Казан надо взять большой. Это же малыш, всего-то литров на 20. Надо взять казан, чтобы был литров на 150, на 200. Не знаю, такой, чтобы в нем дети плавать могли. И тогда... Вокруг этого казана соберутся женщины со всей Махали. Может быть, 20 человек женщин, может быть, 25 человек женщин. Каждая будет помешивать по очереди. Потому что, когда женщина помешивает в сумалях при помощи вот такой длинной палки в казане, это еще и символическое действие. Казан, проросшая пшеница, новая жизнь, плодородие и где-то рождение. Понимаете? Женщины верят, что у каждого, кто будет помешивать сумаля в казане, в этом году родится ребенок. И так сквозь всю ночь женщины подбадривают друг друга песнями, танцами, играми на бубне. Поют особые обрядовые песни. Веселые, весенние. А я, ребята, живу в подмосковном кишлаке. Здесь дворов достаточно, женщины есть. Только стоять над казаном всю ночь и помешивать, пусть даже и по очереди, они согласятся навряд ли. Знаете, почему я взялся за эту работу сегодня? Потому что прогресс не стоит на месте. Посмотрите, какая чудесная кастрюля у меня есть. О, лопатки для перемешивания. Мы сейчас заполним эту кастрюлю будущим сумаляком, поставим, и она сама все будет перемешивать и сама будет готовить. Вот жалко только, что обрядовых песен она не поет. Вот так вот ставим, крышку прикрываем, включаем, и она начинает перемешивать. В казане у нас было довольно много теста. Такая волшебная кастрюлька у меня одна. Но ничего страшного. Вот этот миксер умеет делать ровно то же самое. То есть он не просто перемешивает, но еще и подогревает. Ставим температуру на 110 градусов. Будет перемешиваться, ничего страшного. Если закипит слишком сильно, убавим. Если станет слишком густо, добавим немножечко воды. Вода у нас есть, время есть, терпение есть. Ничего делать не надо. Вот и все. Все варится. Остался только один очень важный ингредиент – масло. В Узбекистане обычно наливают растительное масло, хлопковое. Да, в Узбекистане, да и вообще в Средней Азии, даже те, кто идеально владеют русским языком, произносят именно так – хлопковое. А вот в составительном словаре следовало бы посоветоваться с нами, с теми, кто это масло с детства ел. Здесь тесто из полкило пшеницы и полкило муки. И здесь тесто из полкило пшеницы и полкило муки. По 250 граммов масла. Ну, примерно. На глаз, конечно. Только я наливаю не хлопковое. Я наливаю что-то получше. А сюда хочу попробовать вообще налить топленое. 
И меня удивляет, почему в Узбекистане никто не пробовал ни разу приготовить именно с топленым маслом. Положите сливочное, оно пригорит. А вот топленое, 250 грамм, мне интересно будет попробовать. Все, отдыхаем. Дорогие друзья, это новая книга, которая называется «Сталик Видеобук». Еще ярче, еще вкуснее, еще лучше книги у меня просто не было. Каждый рецепт начинается с QR-кода, где размещен видеорецепт того, о чем мы рассказываем здесь, вот в этой статье. Рассказ более чем подробный. Каждый рецепт описывается предельно детально и, разумеется, фотографии шурпа, босбаш, борщ, зеленый борщ. Здесь много рассказано о заготовках, какие-то теоретические статьи, которые помогут вам готовить лучше и разобраться в очень многих важных вещах кулинарии. Кюфта, басбаш. Все, все эти рецепты, в принципе, вы можете посмотреть и у меня, и в Ютубе, но в книге они изложены гораздо лучше, гораздо глаже. Хашлама – очень вкусный суп, практически из одного только мяса. Совсем недавно было это видео, но следом идет суп совсем без мяса. Из одной только чечевицы. Чечевичный турецкий суп, который получил огромную популярность в интернете. Посмотрите, какая фотография красивая. И суп, который удивляет любых гостей. Я вам вручаюсь. И как можно было обойтись с такой книги, скажем, без лагмана? Зеленый бор с щавелем. Посмотрите, какая фотография. А? Не красота? Бешбармак. Кяля по чай. Это и турецкое блюдо, и узбекское блюдо. И начинаются основные блюда. Может, даже не столько основные блюда, сколько горячие закуски. Например, такая, как печень с овощами. Готовится 15-20 минут. Умок ешь. Настолько вкусно. Печень по-турецки. Немножко по-другому. Но тоже очень интересно. Джизбыс, то, что блюдо готовится на садже. Все рецепты прописаны так, что должно получиться у любого. Уж если вы посмотрели видео и готовили, и у вас это получалось, то это по, по этой книге приготовить обязательно. Некоторые рецепты, например, такие как басма или домляма, встречались в предыдущих моих книгах. Например, казан мангал или книгу про казан. Но это самые популярные рецепты из моего репертуара. Вот здесь э, самые лучшие песни Сталика Ханкишиева. Поэтому, э, если какие-то рецепты даже и встречались раньше, здесь они, во-первых, с новыми фотографиями и с текстами, которые написаны по-другому. Дело в том, что когда я писал вот эту первую книгу, я не знал, о чем будут люди задавать свои вопросы, когда познакомятся с этими рецептами. А теперь я знаю, какие вопросы вы задавали под роликами. Я прочитал все эти вопросы, и я даю ответы на каждый ваш вопрос вот во всех этих рецептах. Поэтому здесь так много слов, поэтому здесь так много букв. Не от того, что рецепты слишком сложные, нет. Здесь просто все расписано подробно, что если вы прочитаете, у вас не останется вопросов, но, по крайней мере, не должно остаться вопросов. А, допустим, остались какие-то вопросы, и что же вам делать тогда? Очень просто. Вы заходите по этому QR-коду, смотрите видео, и если не нашелся ответ на ваши вопросы внутри видео, вы можете задать его непосредственно мне. То есть, когда это такое было, что вы покупаете книгу, вместе с возможностью задать вопрос непосредственно автору. Самса. Все про самсу. Одно из самых популярных узбекских блюд. И как ее приготовить? Духовки, круглую, слоеную, треугольную, какую хочешь. С начинкой из мяса, с начинкой без мяса тоже. Ну а что поделать? Некоторые люди, вот, например, соблюдают посты православные. Да? И почему бы для них не подготовить какие-то рецепты, которые подходят в том числе и в пост? Да? Татарский пирог Зурбалищ. Я его сам так полюбил, что решил поместить в эту книгу. Рассказ о выдержанном мясе. Это прямо основа любого стейка. Это основа любого хорошего шашлыка. И стейки, и шашлыки, поверьте, этой книги вам будет достаточно, чтобы вы научились готовить базовые рецепты из мяса очень хорошо. 
Ну и такое блюдо, как бифстроганов. Вы не попробуйте ни в одном ресторане такой вкусный бифстроганов. Вы приготовите лучше. Бифштексы какие-то, ну, в общем-то, тоже это абсолютно базовые блюда, котлеты, пюре. Я могу рассказать о котлетах то, что вы до сих пор не знали. Я могу рассказать о картофельном пюре то, что вы до сих пор не знали. Я могу приготовить котлеты из говядины и баранины, точнее, не я могу, это вы научитесь готовить котлеты из баранины, из говядины и из курятины. В одном казане и курятина, и говядина, и вместо кетчупа просто помидоры. Но если хотите приготовить идеальный домашний кетчуп, у меня есть для вас рецепт. Вы приготовите, лучше не придумать. Котлеты из индюшатины с начинкой. Одним словом, все эти рецепты, о, цыплят от табака. А как обойтись без цыплят табака? Проплывы. Очень много про пловы рассказано, от самых простых для студентов до ферганской такой классики. Как приготовить абсолютно классический узбекский плов, как приготовить плов э, самаркандский, как приготовить шавля, мастова. Это жидкий плов, это суп вместо плова из тех же самых продуктов. Самаркандский плов, гречневый плов, плов из гречки. Знаете, какой вкусный? Плов атахан, это такой узбекский азербайджанский мой вариант плова. Оше Афгани, это так, так готовили бухарские евреи. Тут, тут вот еще несколько блюд, которые готовили в Узбекистане и Таджикистане, а узбеки и таджики их не знали, потому что это блюдо бухарских евреев. А я узнал, я сохранил их рецепты. Теперь бухарских евреев ни в Таджикистане, ни в Узбекистане почти что не осталось. Считанные люди остались там, немножко осталось совсем людей. А их рецепты будут жить на ваших кухнях, потому что это вкусные рецепты. Вот вы слышали, что плов можно приготовить без казана вовсе, в мешочках. Вот, пожалуйста, прям в мешочках можно приготовить плов, и это сказочно вкусно. Азербайджанские пловы. Все самые вкусные пловы, по крайней мере, те, которые вы выбрали в качестве самых вкусных, самых интересных, они все здесь есть. Вот разговор про мангал, про тандыр, о том, каким должен быть мангал, какая глубина у мангала, как работать с мангалом, как выбрать уголь. Я про все это рассказывал э, в ютубе, и э, как мариновать мясо, как порубить фарш на люля-кебаб, э, где я поел самый вкусный шашлык. Где я поел самый вкусный шашлык в своей жизни? Вы никогда не угадаете. В Нью-Йорке вот этот человек приготовил. Я расскажу вам, почему то шашлык был самым вкусным. И дальше дам вам свои рецепты шашлыка. Расскажу вам, как сделать шашлык самым мягким. Расскажу вам о правильной степени готовности шашлыка. Ребята, я вложил в нее опыта намного больше, чем мою самую первую книгу, чем во вторую. Я вложил в нее любви гораздо больше. Я вложил в нее очень много труда. И я точно знаю, что эта книга явится великолепным подарком хоть на Новый год, хоть на день рождения. Просто с этой книгой можно жить в обнимку, и все у вас будет получаться замечательно, все у вас будет получаться очень хорошо. И самое важное, что вы должны быть, конечно, подписаны на мой YouTube-канал и на мой канал в Дзене. Это очень важно, особенно если вы, как и я, живете в России. Дорогие друзья, мою книгу можно приобрести на сайте stalik.ru. Заходите, заказывайте, вам ответят на все вопросы. Ее отправят почтой, с деком, любыми другими сервисами. Везде, где эти сервисы работают и куда доходит почта России. Спасибо за внимание. Лишь под утро стихает звук бубна, песни, а под казаном гаснет огонь. И тогда казан укутывает теплыми одеялами, чтобы сумаляк остывал очень-очень медленно. Тогда он еще набирает густоту. Мы поступили точно так же. Мы перелили сумаляк в небольшую емкость, и он остывает уже добрых шесть часов. Впрочем, все еще горячий, все еще теплый. И именно такой теплый сумаляк начинали раскладывать по утрам для соседей в подарок, в качестве угощения. 
какие-то женщины, которые принимали участие в приготовлении, нести себе домой по небольшой кастрюльке. Тем, кто не мог принять участие, раздавали либо в стеклянных баночках, либо вот в таких косушках, это на целую семью, а одному человеку хватит немного, хватит одной пиалушечки. Идите сюда, полюбуйтесь, в какое чудо превратилось в пророщенное пшеничное зернышко. Удивительно, белая мука, почти что белое пшеничное молоко. Много-много часов старательной, очень аккуратной термообработки. И в результате сахара, который содержится в пшеничном зернышке, карамелизируется, меняет цвет, а варево меняет консистенцию. А по домам-то уже ждут, по домам-то уже чай заварили, потому что вот-вот принесут не просто лакомство, а принесут сладость. Да-да, хороший сумаляк бывает очень приятного кисло-сладкого вкуса. Кто попробует первый раз, не поверит, что сумаляк приготовлен из одной только пшеницы, из одной только муки и из небольшого количества масла. Погодите, я должен договорить до конца. Я должен договорить до конца, сдерживая восторг, который меня охватывает. К сумаляку не подают ничего, кроме чая и горячей лепешки. Ведь лепешки тоже начинают выпекать еще затемно, а тесто ставили еще с вечера. И лепешка, горячая узбекская лепешка, к утру готова. То, что надо. И вот удивительно, ведь то, что мы приготовили, это разновидность хлеба. Хлеб в жидком виде, хлебово, похлебка. А подают ее все же именно с хлебом. Дома может быть что угодно. Мед, каймак, варенье какие угодно, сливочное масло. Но на этот завтрак, когда приготовили сумаляк, не надо ничего, только хлеб и горячий чай. Наливаю с уважением, чтобы вы подольше посидели, чтобы вы подольше насладились вашим обществом, сладкой беседой и смакованием сумаляка. То ли мне показалось, то ли не знаю что. Понимаете, что такое сумаляк? Ну, сумаляк – это как для русских людей, вот как кулич на Пасху. Раз в году. Но поскольку мы сами сумаляк никогда не готовили, разумеется, все соседи, знакомые, какие-то дальние родственники старались нас угостить сумаляком. Поэтому каждый год мы пробовали сумаляк не один раз, а два, три, иногда четыре раза. Мы уже переехали сюда, в Москву, а нам сумаляк присылают каждую весну в баночках. Потому что сумаляк может храниться три-четыре дня в холодильнике, и неделю, даже 10 дней, но съедают его обычно гораздо быстрее. Итак. Я хочу попробовать. Пусть простят меня все те добрые люди, которые угощали нас сумаляком. Пожалуйста, не прекращайте. Угощайте нас и дальше. Готовить сумаляк очень трудно. Но тот сумаляк, который получился у меня, вот прямо с первого раза. Лучше я за свою жизнь. Нет, не пробовал. Вот это то, что называется пальчики оближешь. Дорогие друзья, с наступающей весной вас, с Наврузом. Желаю всем крепкого здоровья. Желаю, чтобы все незгоды миновали ваши дома. Чтобы всегда в ваших домах пахло горячим хлебом. Чтобы всегда было в вашем доме лакомство для угощения дорогих друзей, для угощения детей, внуков и, конечно же, пожилых людей тоже. Пожилые люди, как дети. Им надо отнести сумаляк в первую очередь. Ну а я желаю вам всем больших успехов и, конечно же, как всегда, приятного Аппетита!